Korea's second internet-only bank, Kakao Bank. Let's examine the effects on Korea's financial and IT industries. Get a closer look at young, talented Korean artisans from various fields that revive authentic values in this technological era. Group running is creating a buzz these days. Find out more about this popular activity. We meet with Park Sang-mi, who heals weary souls through film, literature, and empathy. Korea's second internet-only bank, Kakao Bank, is taking the country by storm. With its easy accessibility and competitive rates, Kakao Bank is initiating a paradigm shift in the Korean banking industry. Let's zoom in on the ripple it may cause through Korea's IT and financial landscapes. At a cafe in Seoul, university student Lee Jun is handling his financial task using his smartphone. He's a customer of the newly launched Kakao Bank. Kakao Bank 보면서 지금 뭐 정기 예금도 있고 지금 자유적금도 있고 뭐 보니까 비상금 대출이랑 이런 상품들이 되게 많더라고요. 그래서 지금 상품들 좀 어떤 게 있는지. 있었습니다. Using his smartphone, Lee Jun applied for a student loan in just five minutes. All the complicated paperwork and process is replaced with a few touches on the smartphone. 제가 사용하던 은행 앱들이 있었는데 좀 절차가 번거롭고 좀 복잡한 게 많다 보니까 또 제가 굉장히 이렇게 빠르게 쓰고 싶은 써야 하는 경우가 많거든요. 그런데 카카오뱅크를 설치하고 나서는 시간이 많이 절약돼서 굉장히 편리하더라고요. Kakao Bank is the second internet only bank in Korea. A total of 2 million accounts have been set up within just 2 weeks after the launch, which is a milestone that conventional banks achieved in 6 years. Also, Deposits are estimated at $1.05 billion, with loans at $770 million. How impressive are those figures compared to those of K-Bank, the nation's first internet-only bank, which began operations in April? Kakao Bank has already secured four times more customers than K-Bank, and also surpassed the performance it had for the past four months in terms of deposit and loans. Experts say Kakao Bank has the advantage of being under the umbrella of the Kakao Corporation, best known for its instant messaging software Kakao Talk, which has over 40 million users in Korea. The development of Kakao Talk has been used as well as it has been used, so it's a good thing. It's a good thing. 또이그 회원층이라든지 이런 게 굉장히 적극적인 어, 층이잖아요. 이게 이제 좀더 강점인데 그래서 굉장히 그 전파력이 어, 어, 셌다. As long as they are friends on Kakao Talk, customers can easily transfer money to others without bank account details, making it more convenient than ever. Kakao Bank is really paving the way for banking products that better cater to ever-changing needs of today's customers. Since Kakao Bank doesn't have any physical branches, it can offer better interest rates than traditional institutions, around 2% monthly interest, as well as overseas remittance at one-tenth the cost. Armed with convenience and low interest rates, Kakao Bank is giving customers more options and customized services bringing about a huge shift in the banking sector. Conventional banks are also striving to come up with new services, including new loan products with lower interest rates. 무엇보다도 큰 그림에서 보면은 어, 소비자들에게 더 편리함과 이더 이익이 많이 되는 서비스를 제공한다는 측면에서는 환영할 일이라고 생각되고요. 
앞으로 미래 금융 서비스 전달자로서 새로운 참여자들이 많이 등장할 수 있겠구나 하는 기대도 해볼 수가 있겠습니다. Much of the innovational services by Kakao Bank are largely attributed to the open source software used in the system. The financial industry has been against open source software for security reasons, despite its financial advantages and high compatibility. However, now open source software is a new trend throughout all sectors. Kakao Bank has secured its services using its own system, and it's going to be a benchmark for the security of open source software in the IT industry. 대출 금리 같은 좀더 낮게 해주고 무슨 인센티브가 감명하게 하고 어떤 그런 강점 또뭐 UIUX 차원에서 어떤 그런 그 어, 소비자들한테 금융 소비자한테 어떤 그런 그 친화적인 측면 뭐 이런 것도 있지만 새로 나오는 그 서비스는. 아마 그 융합 서비스 내지는 번들링 서비스 같은 것들이 의미가 상당히 있을 거로 생각을 합니다. 이걸 우리 금융의 어떤 미래를 미리 보는 그런 차원에서 이걸 좀볼 필요가 있다고 생각되고요. 기존 금융기관들이 익히 받아들여서 보다 신축적이고 소비자를 위하는 시스템으로 좀 변모해가는 자극제로 좀 삼았으면 좋겠습니다. Now. we can carry banks around our pockets. Combined with the technology platform, this new innovative movement will lay the foundation for changing financial services. Young Artisans Youngsters are now returning to fields once overlooked. Let's meet talented young artisans who shape their future with old and authentic skills that go beyond white-collar jobs. 3D printing is one of the key drivers of the fourth industrial revolution that is rapidly developing these days. An Organ Tech's 3D printer is certainly leading the trend with an innovative spirit. 기존의 제조업에서 많이 사용하는 용접 기술과 3D 프린팅 기술을 융합하여서 금속 3D 프린팅을 개발하고 있는 스타트업입니다. Existing metal 3D printers process powder materials of metals just like any ordinary 3D printers and each costs some tens of thousands of dollars. However, Ogun Tech integrated the 130-year-old traditional welding technique into 3D printing and reduced both the cost and development period of 3D printers dramatically. That outstanding accomplishment can be solely attributed to Ogun Tech's experience and expertise in welding. 기계 가공하고 이제 설계하고 용접하는 그런 업종에서 일을 했었습니다. 처음에는 이제 플라스틱 3D 프린터를 하다가 이제 금속 3D 프린터에는 이제 원래 기계를 다루고 금속을 가공하고 했다 보니까 그런 부분들에 관심이 되게 많았어요. 그래서 어 금속 프린팅을 하고 싶은 게 이제 제 꿈이었는데 좀 이제 용접을 생각하다가 그 아이디어가 떠올라 가지고 His invention pleasantly surprised the whole world. It won a gold medal at the 45th International Exhibition of Inventions in Geneva, Switzerland held this year. Ultimately, he hopes to change people's perception of the manufacturing industry as well as its environment using his inventions. 제 회사 다닐 때 이제 일은 재밌게 했었는데 뭔가 저도 작업복을 입고 밖에 나가는 게 약간 스스로 좀 꺼려지는 부분이 있더라고. 근데 이제 일을 좋아서 하긴 하는데 그런 부분들에 대해서 나도 눈치를 보고 있구나라는 게좀 느껴지더라고요. 그래서 이제 3D 프린터를 하게 되면서 제일 처음 잡았던 목표가 이제 제조업에서 이제 약간 꿈의 직장을 만들어서 그 사람들의 인식을 좀 바꿔 보고자 하는 마음이 있었어요. This is the handmade shoe street in Songsudong, Seoul. Now, young artisans are breathing life into the street once again with their sparkling energy and creativity. Among them is Yoon Ji-hoon, who opened his own shoe atelier last month. All the shoes in this atelier are designed and made by the 35-year-old artisan. 
일반 기성화가 안 맞으시는 고객님인데 일단은 거의 발이 발등이 굉장히 높으신 분이셔가지고 거기에 맞춰서 이제 지금 콜크로 지금 작업하고 있어요. 윤지훈 quit a job that he had for years and enrolled in a shoe making school to become a handmade shoe artisan. That must have been a very tough decision to make. What was the inspiration? 대학교를 디자인 전공을 하고 나서 그 디자인 회사 광고 회사에 들어갔다가 어, 한 2년 정도 일을 하고요. 그리고 그 외에는 이제 영업 적인 회사에서 꽤 오래 있었어요. 돈을 쫓아가다 보니까 제가 정말 하고 싶은 거나 제가 갖고 있는 재능을 발견 못하고 결국에는 그 연봉에만 연연하게 되더라고요. Also, his experience at a custom-made footwear company for the disabled inspired his dream of making the most comfortable shoes in the world. 장애인 신발을 만들고 있는 회사에서 어, 같이 일해보지 않겠냐는 그런 제안이 와서 교정이라든지 뭐 기본적으로 발에 필요한 그 기술들을 많이 배우고 거기서도 디자인도 많이 했고요. To make his dream come true, Yoon Ji Hoon met a number of master artisans of handmade shoes. Among them is o s a n g Jun, who acquired the art of shoe making from Japan. Oh Sang Jun instructs the techniques he learned from a prestigious shoemaking school in Japan to young and aspiring shoemakers in Korea, including Yoon Ji Hoon. Because he still remembers how desperate he was when he first began making shoes. Money is not really, really the right balance. Really, that person's happiness, the shoes he makes, the shoes he makes. 그런 구두를 만들어서 판매하려고 하는 그런 마음이 그 이상 더 좋은 게 어디 있겠어요. The duty of youth is to challenge the status quo. Full of confidence and faith, young artisans find hope for the future from the past. They are rediscovering the sacred value of craftsmanship in this technological era. Hyun Eun Young, an office worker in her 20s, visits Gangnam every now and then after work. But she's not here to dine at a fancy restaurant or shop. <laughs> Group running is creating a buzz these days among youngsters. Why do they run in groups? Let's find out more about this popular activity. This is a sportswear shop in Gangnam, where a group of people in their 20s and 30s has gathered. They're here to participate in a running event held twice a week by this sports clothing brand. They warm up under the instruction of a former national marathon runner before they begin. The athlete teaches how to run with proper form and technique, as well as how to keep a pace so that beginning runners can enjoy as well. Pyeon Eun Young is one of them. She joined the club just three months ago. Why do they run despite their busy schedules after working all day long? Mostly, it's for their health. 체력은 확실히 좋아진 것 같고요. 뭐 평소에 아침에 조금 가뿐한 것 같기도 하고요. The best thing about running with a group of people is that they can inspire and encourage one another while running. 제 지루한 운동이라고 생각했는데 
여기 나오면서부터 그 생각이 완전 바뀌었어 어. 뒤에서 뭔가 화이팅도 외쳐주고 앞에서 끌어주고 네. 다 같이 뛰니까 너무 즐겁고 그래서 다른 친구들한테 다 추천해가지고 데려오고 싶어지는 그런 운동인 것 같아요 뭔가 그냥 달리기보다는 그 이상의 무언가? <웃음> Along with the popularity of running, a lot of new gatherings have been created as well. In the heart of downtown Seoul, we see a group of people in sportswear. They are not friends or colleagues. They just gathered for a group run. 친구가 SNS에 이거를 한번 뛰었다는 거 글을 올렸더라고요. 그걸 보고 아 괜찮겠다 싶어서 알아봐서 왔습니다. 아 인스타에서 몇번 봤는데 그 제가 혼자 뛰다 보니까 되게 지루하고 그래서 같이 뛰는 게 좋다게 나오게 됐습니다. Apparently, some 150 people turned up for this group run. They have a true love for running. This is Shin Chargyu, the host of this running club. This guy became fit and healthy after he started running four years ago. So he founded this club to encourage more people to run. What is it about group running that has appealed to so many people? 재미죠. 먼 거리라고 하면은 보통 한 3, 4km 이상을 말씀을 드릴 수 있는데 그 거리를 혼자서 뛴다는 건좀 무리가 될수 있습니다만은 다 같이 모여서 어떤 동기 부여를 갖고 거리를 정해 놓고 뛴다 그러면 일단 즐겁기 때문에 그게 가능하게 됩니다. Today, they're going to run by the Hangang River. They run around parks, desolate fortresses, university campuses, or mountain areas while breathing in the night air. In the past, running was considered just good exercise for health or an act of pushing to the point of exhaustion. However, these days the focus is on running together. <laughs> 힘들어도 남들을 보고 좀 참을 수 있고 힘들어도 남들을 보고 같이 웃으면서 달릴 수 있는 어, 그런 부분이 좀 존재하는 것 같습니다. Experts say the popularity of group running reflects the new form of social relationship between modern day people. 현대 사회에 어, 자신의 시간만을 가지고 싶으면서 또 때로는 함께 하면서 공동으로 같이 자랄 수 있는 누릴 수 있는 그러한 즐거움을 잘 병행을 가는 어떻게 보면 지혜로운 스마트한 세대들의 스마트한 생활 방식이라고 할수 있겠죠. People run in groups under various settings and themes such as night runs, riverside runs or around the DMZ areas. It's becoming a new healthy trend among youngsters who want to enjoy some solace while also in the company of others. There's a person who meets some 50,000 prisoners every week. Teenagers at youth detention centers call her Mimi. 저는 우리의 아픈 마음을 치유하는 글을 쓰고 영화를 찍고 강의하는 박상미입니다. What message does Park Sang-mi hope to convey to the world as a cultural healer? On a scorching hot day in August, we met with Park Sang-mi during the recording of a television show. 인생에서 가장 고통스럽고 부끄럽고 힘들었던 나의 경험이 어, 나중에 누군가 아픈 사람에게 아주 뜨거운 희망이 될 수도 있는 거다. 그런 주제로 강연하게 돼 있습니다. <웃음> With seven years of experience under her belt as a cultural healer, Park Sang-mi has given countless lectures. Nonetheless, she gives her utmost for every single lecture to truly soothe the soul. Finally, Park Sang-mi is on stage in the presence of 700 audience members. 
중학교 2학년이 되면서 부모님 손에 이끌려서 큰 병원에 갔을 때 의사 선생님께서 악성 그레이브스 병이라고 발음하셨던 그 입모양이 아직도 기억이 나요. Why does Park Sang-mi reveal the pain and tragedies of the past to her audience? 제가 이렇게 많은 강의를 하면서 사람들이 제 이야기 중에 어디서 제일 감동받고 위로받았나 제가 생각을 해 보니까 솔직한 제 고백을 했을 때 제일 사람들이 공감하고 위로받더라고요. 뭐라고 써주셨냐면 좋은 책에 문구를 쓰고 상미야 살다 보면 이렇게 어려운 일이 생겨 그때는 이 문장을 꼭 기억해 이런 문장들을 써주셨어요 그러면 저는 사랑하는 아버지라고 하면서 답장을 썼죠 The audience returned to Park Sang-mi's heartfelt lecture with a loud applause The first step toward genuine healing is heart-to-heart -heart interaction For that, a healer must open their heart first which is never as easy as it sounds. Park Sang-mi began sharing painful experiences from her past just four years ago after giving free lectures on literature, films, and emotional healing at prisons and youth detention centers. Thankfully, all of Park Sang-mi's efforts proved worthwhile. Her thank you letters form a pile and former prisoners come to meet her upon their discharge after being fully rehabilitated. She experiences the amazing power of sympathy. 진정한 공감 그리고 내 얘기를 귀 기울여 들어주는 사람을 처음 만나본 사람이 되게 많더라고요. 그래서 제가 늘 그랬구나 그랬군요 하고 들어줬더니 너무 좋았나 봐요. 그게 교도소 안에 유행어가 된 거예요. Recently, Park Sang-mi opened a counseling center with her fellow volunteers. That's because she's found one thing in common after interviewing 52 prominent figures for her newspaper column. 세상에 어떤 경우에라도 나는 너를 믿고 응원할 거야. 이렇게 응원해 주는 사람을 살리는 말 한마디를 해 주는 사람이 옆에 있다면 그 사람은 반드시 바르게 자기가 목표하는 데까지 걸어갈 수 있더라고요. They all have someone who believed in them wholeheartedly. She produced six documentaries while at grad school and had a big turning point in her life after producing a film about single mothers and adoptees. 저 스스로한테 약속했던 게 영화를 찍으면서 미혼모 엄마들과 아이들과 내가 만났지만 진짜 영화는 영화가 끝난 그 순간부터 시작된다. 내가 계속 친분을 이어나가고 이분들을 돕지 않는다면 이 영화는 죽은 영화다라고 저랑 약속을 했어요. 박상미 keeps that promise to this day. Kim Do Kyung is a single mother of a three-year-old that she met during her filming. Listening without judgment is often all we need to do to comfort someone. 언제든지 제가 이런 속마음을 얘기를 해도 나를 이렇게 평가하지 않고 있는 그대로 받아주고 들어주실 거라는 그런 게 있으니까 네, 항상 마음이 편해요. 네. The next day, Park Sang-mi is headed for Chungju, Chungcheongbuk-do province, about two hours away from Seoul. 이렇게 먼길 가면서도 항상 즐거운 게늘 강의에서 새로운 치유를 저도 경험을 해요. Chungju is a small city where humanities lectures rarely take place. The venue is brimming with people. As usual, Park Sang-mi starts her lecture with warm, heartfelt greetings. She knows that the key to opening people's hearts is genuine acts and words. 가슴이 찡했습니다. 말의 힘이 이렇게 중요하고 또 타인을 울리고 웃기는 힘이 있다는 것을 처음 알게 된것 같습니다.
제가 조금씩 뿌린 희망의 씨앗이 그걸 받은 사람들은 또 다른 곳에 가서 사랑의 나비 효과를 실현하겠죠. 저 혼자는 못하지만 많은 사람들이 같이 하면 할수 있다고 생각합니다. 그리고 하고 싶어요. 박상미 plants seeds of hope every day for her to bring about the greatest effect. It is now time for us to root for her.